हेलो एवरीवन हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक टू मॉड्यूल फाइव द लिविंग वर्ल्ड का लेसन नंबर ट्वेंटी थ्री कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले है चलिए शुरू करते हैं हेलो जी स्टूडेंट्स नाउ वी विल प्रोसीड आवर नेक्स्ट टॉपिक सो लेट्स आवर लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिफ्लेक्स एक्शन वी मे बी फेस विद एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पांस एंड डज नॉट प्रोवाइड अस विद द टाइम टू थिंक एंड रीच अ डिसीजन सच रिस्पांसेस आर अचीव्ड थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन द वर्ड रिफ्लेक्स इज यूज्ड टू कन्वे सडन एंड इमीडिएट एक्शन इज रिस्पांस टू समथिंग व्हेन देयर इज अ सडन dust storm what do you uh, do to your eyes you immediately close your eyes to prevent the dust particles from entering your eyes what is your uh, reaction when you touch a hot pan while making food you remove your hands to avoid the how uh, hot pan in both uh, those cases there is an instant and automatic reaction there are certain actions in our body that are spontaneous and do not need any processing by the brain such actions or responses are called reflex actions reflex actions are involuntary actions that occur without conscious out process for example when some particles fall into your eye there is immediate flushing of tears to wash them out uh, when your uh, hand accidentally touches a hot pan out uh, you withdraw it in, uh, instantaneously and muscular movement figure 23.8 you shiver when it very uh, it is very cold muscular contraction or sweat when it is too hot glandular secretion so let's try to understand what is reflex action aap logo रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में ये जानते ही होंगे कि जो भी हम लोग का जो हाथ है जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है तो हम लोग उसके रिस्पांस में अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं क्यों ऐसा होता है हम लोग को जब ब्रेन को सोचने के भी हम लोग टाइम देते हैं और वो जो एक्शन होता है वो अचानक से स्पॉन्टेनियसली हो जाता है या फिर कभी ऐसा भी होता है जब बहुत ही तेज आंधी चल रहा होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो रहे होते तो हम लोग का जो आंख है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है वो ब्रेन को उसमें सोचने के लिए हम लोग टाइम भी नहीं देते हैं या फिर जब आंखों में कचरा चला जाता तो हमारा जो आंखों से आंसू लगातार निकलने लगता ताकि वो जो कचरा है वो निकाल सके ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये रिफ्लेक्स रिएक्शन है वो किसी भी चीज के अगेंस्ट में तुरंत रिस्पॉन्स करता है और इसमें हम लोग को अपने ब्रेन को हम लोग सोचने की शक्त का टाइम नहीं देते हैं तो ये चीज जो एक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्स एक्शन है ठीक है तो लेट्स मूव फर्दर A reflex action may be defined as a spontaneous, autonomic, and mechanical response to a stimulus controlled by the spinal cord and without the involvement of the brain. All involuntary actions or reflexes are initiated by some kind of sensory stimulations, resulting in either muscular action or a glandular situation. So, reflex action को हम लोग कैसे define कर सकते हैं कि एक ऐसा action है वो जो तुरंत होता है वो ऑटोनोमिक होता है वो खुद से हो जाता है इसमें mechanical response होता है ये हम लोग spinal cord के द्वारा इसको control किया जाता है लेकिन इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सेस के टाइप्स कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स नेचुरल रिफ्लेक्सेस एंड कंडीशन रिफ्लेक्सेस नेचुरल रिफ्लेक्सेस को इन्वॉल्व रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं और कंडीशन रिफ्लेक्सेस को एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं हम लोग देखते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स को क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू फॉलो द रिथ ऑफ योर बॉडी वाट डू यू फील यू फील दैट यू आर ब्रीथिंग जेंटली यू ऑल्सो फील यूर हार्ट एंड पॉल स्पीचिंग ऑल सच एक्टिविटीज इन विच नो प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज रिक्वायर्ड आर टर्म डैश नेचुरल रिफ्लेक्सेस दिस रिफ्लेक्सेस आर इन वॉन्ट डैट इज इनहेरिटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ अदर एग्जाम्पल्स आर स्वेलोइंग कफिंग एंड ब्लिंकिंग ऑफ आई लिप्स अब देखिए नेचुरल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आप पहले अपनी आंखों को बंद करके अपने बॉडी के रिथ्म को सुनने की कोशिश कीजिए तो आपको क्या महसूस होगा कि आप लोग आराम से सांस ले रहे हो आप अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हो अपने पल्स की बीटिंग को फील कर सकते हो इसमें हम लोग को कोई भी पहले से एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें ये चीज को फील करना है या ये चीज को सुनना है इसमें हमें कोई भी आ, किसी भी चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती ये सारा जो रिफ्लेक्स है वो नेचुरल है और इसे हम लोग इनबॉन्ड भी कहते हैं इनबॉन्ड मतलब क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लोग के जन्म के समय में हमें ये सब चीजें जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स से इस चीज को इनहेरिट कर लेते हैं और अदर एग्जांपल्स से नेचुरल रिफ्लेक्सेस के स्वेलोइंग किसी चीज को फैलो करना कफिंग ब्लिंकिंग ऑफ आईलिट्स अपने आईलिट्स को ब्लिंक करना कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स 
what happens when you are able to smell your favorite food even without actually eating it you are right your mouth starts watering saliva uh, salivation in anticipation this phenomenon is based on your past experience by which you are able to associate a particular aroma with the specific food that you like aroma of the food item would not have initiated salivation of you had never eaten the food before such types of actions was developed during the lifetime due to experience or learning a term as conditioned reflex हम लोग देखते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी आप अपने फेवरेट फूड का स्मेल करते हो तो क्या होता है कि आपके मुंह से सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है वाटरिंग जो मुंह में सलाइवा बनना होता है स्टार्ट हो जाता है बहुत ही जोर से और आप लोगों को और भी ज्यादा तेज भूख लग जाता है ये फेनोमेना कैसे होता है मतलब ये जो इंसिडेंट है वो कैसे हो रहा है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रह चुका है पास में कि जो आपका खाना है वो आप उसको जैसे ही आप उसको स्मेल कर लिए तो वो आपका जो एक्शन है वो खुद बखुद होना स्टार्ट हो जाता है आपका इसका एक्सपीरियंस पास में हो चुका है सो so, आपके मुंह से सेलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है जबकि आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया है तभी आपको मुंह से पूरे वाटरी वाट, वाट फ्लड आपके मुंह में भरना स्टार्ट हो जाता है इस एक्शन को हम लोग पूरे लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस करते और इसे सीखते और इस एक्शन को और कंडीशन रिफ्लेक्स बोलेंगे In the above example of condition reflex, salivation occurs at the smell of the food as the brain is able to remember the taste of the food and works in an unconscious way. Such reflexes are not inborn and hence condition reflexes are required. तो ये जो example है condition reflex का जिसमें आपको खाना देखते के साथ उसके smell के साथ आपके मुंह में salivation start हो गया तो ये जो action है वो brain को पहले से इस चीज का याद था और वो जैसे ही वो घटना आपके साथ दोबारा होती है तो अपना जो brain है वो उस काम को करना start कर देता है इस तरह के एक्शन को क्या बोला जाता है एक्वायर्ड या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व The condition reflex. It is necessary uh, necessary to reinforce it periodically. For example, once the reflex is formed, the mere smell of the food initiates salivation. However, repeatedly the smell of the favorite food item is not followed by the food itself. You will stop reacting to the smell with salivation after a certain time. अब जो आप खाना जो आपका फेवरेट खाना है वो आपके सामने आया और आपके मुंह में सलाइवेशन स्टार्ट हुआ लेकिन ये कुछ समय के बाद रुक जाता है क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट नहीं होता है उस टाइम के लिए जैसे कि जब हम लोग खाना रखते हैं गर्म गर्म उसका जो स्मेल है वो हमारे नोज तक जाता है उसके बाद जो ब्रेन है उस एक्शन को परफॉर्म करता है ये कुछ समय के बाद खुद से रुक जाता है ये इस चीज को रिपीट नहीं करता है रिफ्लेक्स आर्क में भी रिप्रेजेंटेड एस फॉलो जो इसका जो रिफ्लेक्स का जो आर्क है उसे आप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया ये एग्जाम में भी आता है तो आप लोग इसको ध्यान से देखना ना स्टूमुलस से वो जाता है रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गेन जो सेंस uh, ऑर्गेन में जो रिसेप्टर था वो उस चीज को स्टूमुलस को रिसेप uh, करता है उसके बाद फिर ये क्या होता है पास आउट होता है एफरेंट जो कि नर्व से फाइबर में फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी में जाता है वो एफरेंट है मोटर नर्व से वो पहला जो है सेंसरी है और ये वाला मोटर न फाइबर में उसके बाद जो मसल के पास जाता है उसके बाद जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है ये इट इज द रिफ्लेक्स आर एंड प्लीज रिमेम्बर इट केयरफुली हेयर इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी Lunch about central nervous system. Now we have the next topic, peripheral nervous system. So let's start this topic. It connects the central nervous system with the sense organs, muscles, and glands of the body, and includes the sensory and motor nerves. The peripheral nervous system consists of two subdivisions: somatic nervous system and uh, that conveys information from brain and spinal cord to skeletal muscles and regulates voluntary action and autonomic nervous system which controls the involuntary actions of many uh, internal organs smooth muscles heart muscles and glands to so, peripheral nervous system hum log dekh sakte hai ki kya hai जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है मसल्स और ग्लैंड जो बॉडी में इंक्लूड होते हैं वो सेंसरी या फिर मोटर नर्व्स के साथ कनेक्शन जो बनता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो सब डिविजन है एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के साथ और उसके पास आउट करवाता है स्केलेटल मसल्स और ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे इन वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है और जैसे भी जो जो इंटरनल ऑर्गन जैसे स्मूथ मसल्स हार्ट मसल्स एंड ग्लैंड को ये कंट्रोल करने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम 
This consists of two sets of nerves, the cranial nerves and the spinal nerves. Somatic nerves के दो set होते हैं. Nervous system के दो sets of nerves हैं, cranial nerves और दूसरा spinal nerves हैं. Twelve pair of cranial nerves. Cranial nerves के twelve pairs हैं and spinal nerves के thirty pairs. One pair है. The twelve pairs of cranial nerves emerge from the brain. For example, optic nerve for eyes and auditory nerve for ears. हमारे brain से twelve pair of cranial nerves निकलते हैं. Example के लिए जो optic nerve है वो eyes से निकल रहा है और auditory जो nerve है वो ears से निकल रहा है. Thirty one pairs of nerves emerge from the spinal cord. ये जो thirty one pair of spinal nerves हैं वो हमारे spinal cord से emerge हो रहे हैं. Autonomic nervous system. The autonomic nervous system A and S consists of a pair of chain of nerves and ganglia on either side of the backbone. This system controls the involuntary actions of the internal organs. As you may see in figure 23.9, there are two parts of the autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. जो autonomic system, autonomic nervous system है, इसका जो short form है, वो A and S है, इसमें nerves और ganglia के चेन का पेयरिंग होता है जो कि हमारे बैकबोन के साइड पे होता है और ये जो सिस्टम है ऑटोनोमिक नंबर सिस्टम वो कंट्रोल करता है हमारे इन्वॉल्यूट्री एक्शंस को इंटरनल ऑर्गेन्स को और इसमें दो पार्ट होते हैं ऑटोनोमिक नंबर सिस्टम के एक सिंपैटिक और दूसरा पैरा सिंपैटिक the sympathetic nervous system S N S becomes more active during times of stress it prepares the body for actions it actions during the stress response Influence the fight or flight response that is manifested largely under the influence of the hormone. Additionally, the parasympathetic nervous system executes actions that do not require immediate response. For example, producing of saliva and tears, tears, etc. The function of sympathetic and parasympathetic nervous system may seem opposite to each other, but in reality, uh, reality they are compl complementary rather than being antagonistic. अब क्या है कि यहाँ पे जो फिगर 23.9 है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैटिक और जो इम्पैटिक सिस्टम है उसका ये इफेक्ट्स को शो कर रहा है जो कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है सो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिंपैटिक नर्वस सिस्टम और जो पैरासिंपैटिक नर्वस सिस्टम है वो है क्या सिंपैटिक नर्वस सिस्टम है वो कब ज्यादा एक्टिव होता है जब हमें स्ट्रेस होता है और हमारे बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है ये जो एक्शन है वो स्ट्रेस के स्ट्रेस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है ये फाइट और फाइट वाला रेस्पॉन्स देता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो एडर्निलिंग हार्मोन उस टाइम बहुत ज्यादा सिक्रिट होता है जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं और जो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएट रेस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करते हैं जैसे कि सिलाईवा का प्रोडक्शन करना है या फिर टीयर्स मतलब आंसू का प्रोडक्शन करना डायजेशन एक्सेट्रा ठीक है और जो सिम्पैटिक और पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक दूसरे के अपोजिट होता है बट रियलिटी में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि एक दूसरे को अपोज करते हैं हेयर इज दिन टेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव एंडोक्राइन सिस्टम All of us observe the changes and development taking place in humans from the age of infancy to adulthood and old age. You may notice more pronounced uh, changes in height and weight in the initial years and also change, uh, very significant developments of secondary sexual characters during adolescence. In fact, our body undergoes changes as long as we live. These changes are regulated by special glands in our body known as the endocrine glands. The main function of this gland is to produce chemical secretions called hormones. Hormones play an important role in control, coordination and regulation of the functioning of tissues, organs and systems in the body. Well, Organized mechanisms regulate the release of very precise quantities of hormones to achieve optimal function of the human body. The endocrine system is responsible for the chemical coordination in our body. Here is the figure 23.10 which shows endocrine glands. So, जितने भी endocrine system है, तो उसमें से क्या होता है कि hormones का secretion होता है. हम लोग हमेशा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे जो जन्म के समय जैसे दिखते हैं वैसे वो एडल्टुड के टाइम में नहीं दिखते और नहीं वो ओल्ड एज के टाइम में ओल्ड एज के टाइम में दिखते हैं उनका जो डेवलपमेंट है जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होते रहता है 
जब बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो उनकी हाइट इंक्रीज होती है उनके जो वेट है वो इंक्रीज होता है और उन, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है इनफैक्ट उनका जो बॉडी है वो लंबे समय तक चेंज होता रहता है और ये जो चेंज होता है वो स्पेशल ग्रेंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसे एंडोक्राइन ग्रेंस बोलते हैं जो एंडोक्राइन ग्रेंस है उसका जो मेन फंक्शन है वो केमिकल सिक्रेट करना जो कि हारमोन्स के नाम से भी जाना जाता है हार्मोन जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने में बहुत ही मेन फंक्शंस का रोल प्ले करता है और इस इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन से वो पहले तो हमारे बॉडी को अच्छे से रेगुलेट करते हैं किसी भी चीज के लिए जैसे कि हमारा हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें बहुत सारे आपको ग्लैंड मिल जाएंगे जैसे कि हमारा जो हाइपोथेलमस है पिट्यूट्री ग्लैंड है यहाँ पर थायरॉइड ग्लैंड है इसका थाइमस है ये जितने भी ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आप इस चीज को देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को देखिए हार्मोन किसको बोलते हैं डटाम हार्मोन हैज बिन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हॉर्मेन दैट मीन्स टू सेट इन मोशन और टू स्पर ऑन हार्मोन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मोशन में सेट करना हार्मोन का डेफिनेशन है हार्मोन इज स्पेशल A hormone is a chemical secreted by an endocrine gland and carried by blood to a target organ situated elsewhere in the body to stimulate a specified activity. Hormones एक ऐसा chemical है जो कि endocrine gland के द्वारा secret किया जाता है और वो blood से target organ तक पहुंचाया जाता है उस body फंक्श uh, uh, body के functions को stimulate करने के लिए Did you know that hyperactivity and hypoactivity of these glands can cause disease? Let us learn about some important endocrine glands, the hormones they secrete, and effect that have in the body. Some of the endocrine glands are as follows. क्या आप जानते हैं कि किसी भी ग्लैंड का हाइपर एक्टिविटी मतलब वो ज्यादा एक्टिविटी करने लगे हाइपर एक्टिविटी यानी कि वो कम एक्टिविटी अपना करने लगे तो उससे हम लोग को बीमारी हो सकती है हम लोग इस ग्लैंड का जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसके हम लोग इम्पोर्टेंट उसके समझते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो कैसे अपना सिक्रेशन करते हैं और कैसे जब वो हाइपर एक्टिविटी करते हैं हाइपर एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी को कैसे इफेक्ट होता है Pituitary gland. This is a small gland located at the base of the brain. This gland plays an important role in the growth of a child from puberty to the full reproductive maturity. The pituitary gland secretes gonads, stimulating hormone which regulates the activity of gonads, ovary in females and testes in the males. This is uh, there is an increase in the activity of these glands at the time of puberty, which stimulates the ovary and testes to produce sex. Uh, the sex hormones progesterone and estrogen. In females and testosterone in males, these hormones initiate the development of secondary sexual characters. You will read more about secondary sexual characters in the lesson reproduction. The disorders caused by the increased or decreased activity of the pituitary gland include. So let first try to understand this topic. Pituitary gland. Its location is in the brain. It is in the base. It plays a very important role in our growth. ये हमें प्यूबर्टी से फुल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की ओर बढ़ने में हेल्प करता है जो पिट्यूट्री ग्लैंड है वो गोनेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो कि हमारे गोनेट एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये जो ओवरी जो होता है वो फीमेल्स में होता है जो टेस्टिस होता है वो मेल्स में होता है और ये जो हमारे एक्टिविटीज है प्यूबर्टी के टाइम में जो हमारे स्टिमुलेशन करवाता है ओवरी टेस्टिस का उसमें हम लोग का जो सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है प्रोजेस्ट्रोन और जो एस्ट्रोजोन होता है वो फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है ये एक सेक्स हारमोन है और जो टेस्टोस्ट्रोन है वो मेल्स में प्रोड्यूस होता है ये मेल्स हारमोन है ठीक है प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन जैसे एस्ट्रोजन भी बोला जाता है वो फेमस में फेमस का सेक्स हार्मोन है और जो टेस्टोस्टिरोन है वो मेल्स का सेक्स हार्मोन है और जो ये हार्मोन है वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इनिशिएट करता है डेवलप करता है और हम लोग इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे और ये जो डिसऑर्डर्स होता है उससे हम लोग को क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है हम लोग को ये देखना है जैसे क्रशिंग स्टीजेस वट इज क्रशिंग स्टीजेस एट इज कॉज बाई द Hyper activity of pituitary gland in the males. This disease may lead to excessive growth of hair. In some cases, it may even cause atrophy of testes, leading to impotency. In the females, this disease causes sterility and masculinization. For example, growth of beard and mustaches. So, we are seeing that the pituitary gland is its 
भी जैसे सेंसी डिजीज है वो क्या होता है तो इससे क्या होता है कि जो हाइपर एक्टिविटी अगर पिटूटरी ग्लैंड का होता है तो जो मेल्स है उसमें क्या होता है कि जो हेयर्स है उसका जो ग्रोथ होता है वो एक्सेसिव होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किसी किसी केस में क्या होता है कि सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रॉपी ऑफ टेस्टेस लीडिंग टू इम्पोर्टेंसी इट मीन्स लॉस ऑफ सम ऑफ द जम्सेस एंड लेडी सेल्स जम्स प्रोड्यूस फॉर्म बाई लेडिंग सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोरिन इसमें जो लड़के होते हैं वो इनकेपेबल हो जाते हैं बेबी को रिप्रोड्यूस करवाने में ठीक है और जो फीमेल्स है उनमें अगर ये ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाता है पिटरी ग्रैंड का तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर उनके अंदर से भी मतलब बियर्ड या फिर जो माउस्टिचेस होते हैं जो दाढ़ी और मूछे आने स्टार्ट हो जाती है लेडीज में भी बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिटूट्री ग्लैंड डेफिशियंसी अब हम लोग इसका देखते क्या जो हाइपर एक्टिविटी होता है पिटूट्री ग्लैंड का तो इसमें हम लोग को क्या कौन सी बीमारियां हो जाती हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स और सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिटूट्री ग्लैंड ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन्स विच एडवर्सली अफेक्ट द हाइट ऑफ अ पर्सन ऑन द अदर हैंड इट्स एक्सेसिव सिक्रेशन और हाइपर एक्टिविटी कॉजेज जिगेंटेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स मेक अ पर्सन वेरी टॉल अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं और कुछ ज्यादा ही छोटे होते हैं तो ये सब जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो सब पिटूटी लैंड के हाइपो सिक्रेशन की वजह से होता है अगर जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन कम होता है जिसकी वजह से किसी भी आ, आ, कोई भी जो व्यक्ति है वो डॉर्फिज्म का शिकार हो सकता है या फिर जिगेंटिज्म का शिकार हो सकता है थाइरॉइड ग्लैंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज इन आवर बॉडी द थाइरॉइड ग्लैंड इज देयर फॉर जेंसल फॉर लाइफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो थाइरॉइड ग्लैंड होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड अप करता है और जो थायरॉइड ग्लैंड होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इजेंशियल है क्योंकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं वेन दी थायरॉइड ग्लैंड बिकम्स ओवर एक्टिव एंड प्रोड्यूस मोर थायरॉइड हार्मोन दैन इट नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर थायरॉइडिज्म वेन द थायरॉइड ग्लैंड बिकम्स अंडर एक्टिव एंड प्रोड्यूस लेस थायरॉइड हार्मोन दैन इट नेसेसरी द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपो थायरॉइडिज्म जो हाइपर थायरॉइड जो जो हार्मोन से हमारा जो थायरॉइड ग्लैंड है वो अगर ज्यादा काम अपना हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करने लगता है तो हमें हाइपर थायरॉइडिज्म का शिकार होना पड़ता है और जब वही जो थायरॉइड ग्लैंड अगर अंडर एक्टिव होकर कम थायरॉइड हारमोन्स को प्रोड्यूस करे जितना हमें जरूरत है उससे कम अगर करे तो हमें हाइपो का शिकार होना पड़ता है क्रेटिनिज्म What is cretinism? It is a condition of severely stunted physical and mental growth due to untreated congenital deficiency of thyroid hormone, hypothyroidism, or pro from prolong, uh, prolonged nutritional deficiency (iodine). क्रेटिनिज्म एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपके जो thyroid hormone से वो ज़्यादा सिक सॉरी कम सिक्रिट होते हैं और इससे जो आपका जो thyroid gland है वो iodine की कमी से आपका जो आ, जो ग्लैंड है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये यहाँ पे आपका फिगर जो 23.11 जो है वो शो कर रहा है कि कैसे मतलब कि जो हाइपो थायरॉइड किसी भी को किसी भी इंसान को हो जाता है तो जो उनका जो नेक है वो स्वेल हो जाता है और इस बीमारी को व्हाइट नाम हो जाता है हम लोग ये देखेंगे जो क्रेटिनिज्म है और जो ग्वाइट है वो दोनों अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो ग्वाइट इज अ डिजीज ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड कैरेक्टराइज बाय एन एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड विजिबल एक्सटर्नली एज अ स्वेलिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक सिंपल ग्वाइट इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट तो जो क्रेटिनिज्म है वो हाइपो थायरॉइडिज्म की वजह से होता है जिसमें जो थायरॉइड ग्लैंड है उसका जो सिक्रेशन होता है वो जरूरत से कम होता है इसलिए हमें क्रेटिनिज्म होता है जो ग्वाइट होता है वो आयोडीन की कमी से होता है जो हमारे डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो हम हम लोग को ग्वाइट हो जाता है एक ऐसा डिजीज है जो कि हमारे नेक पे विजिबल होता है जो हमारा नेक होता है वो स्वेलिंग हो जाता है ठीक है नेक्स्ट वी हैव टर्मिनल क्वेश्चन सॉरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी Try to solve this. Uh, all these questions. Now we have terminal exercises. Try to solve all these questions. Don't skip. 
Any questions? Well, chapter up khatam ho chuka hai. और सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्म एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से पहले उसके बाद आंसर देखिए चलिए मैं सब आंसर दिखा देता हूं गोल मैं करके ये रहा आंसर अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपने प्रॉब्लम को रखें हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रिप्रोडक्शन Thank you everyone.